Pakistan ne dočekuva nakitan kako za nova godina. Praznike se slavi den na znameto. Euforija vo vozduhot. Pan, nan i chicken tikka. Nargile i živa egzotika, što bi rekao Malnar. Atmosfera koja je sovršeno ni prilega i nam, kako za pred golem den. Nekogaš plemenskata zemlja Pakistan, demes Islamska republika Pakistan, širokog i otvara portita za nas. Stranci, turisti, patuvače niz vremeto ili misioneri, vo migov S8 a se jedno. Nije sme tuka, a koliko sme podolga vo Pakistan, se povetje go imame pečatokot, deka se dvižime po među počitovači na Aleksandar Makedonski, što je dovoljno da se počustuvame dobre dojdeni. Vse koji pakistanec znaje, deka Aleksandar vo Pakistan izgradil 17 Aleksandriji i Karači je Aleksandrija, i toa posljednata. Koji bi rekel, deka so pakistanci teke najdeme toliko silna točka na povrzovanje. Vse je podgotveno za posljednata etapa od naše topatuvanje. Krajni od severoistok na Pakistan do granicata su Tibet, tamo kada što se dopirajat trite najgolemi planini na svetov. Karakorum, Himalaj i Hindokuš. Zašto tamo, spored našite soznanija, se ušte obstojuvat ljudje koji za sebe velat deka se potomci na Aleksandar Makedonski. I to ago velat celi 23 veka. Trgnati sme vo zemljeta na Hunzite, a Kajnif možeš da stigneš samo ako si trgnal Kajnif. Stigame Kajnif preko Karakorum. Vozejki po ova čudovo, istorijata na patištata mi stanova jasno zošto Hunzite ostanali izolirani site ovije vekove nanazad, skrijeni vo svojeto Himalajsko carstvo od ostatokot na svetov. Ovoj pat je pušten vo upotreba 1978. Se do togaš, do zemljata na Hunzite, moželo da se stigne samo so karavani preko azijskite planini. Jasno mi je i zošto i vo ovoj visoko razvijen tehnološko i informatički 21. vek vo koji sveto treba da bide samo jedno globalno selo, ova selo go nema. Od najslavnite makedonske vremenja ima jedna prikazna za Aleksandar, povrzana tok mu so jedna vakva reka, može bi tok mu ova, koja jaz je počitav kaj kvim kurtije ruf. To je veli vaka, pa tu vajči, iz Persija na podnošnjeto na Himalajite a to je tok Mopeka zato je velom deka može biti tok Mova je ta ista reka Aleksandar je vajki cel dan na ova žeština dobil želba da se izbanje da se iskapeš, to bi rekla nije Međuta možete da predpostavite koliko je ova voda ladna i što veni naši od narod go prestekla, do do groznica Bil bolj nekoliko dena do do visoka temperatura i go povikal kaj sebe Fir, eden od najpoznatite makedonski lekari što bi pridušnjivale od dva vreme. Aleksandar od njega pobaral lek što ki deluva brzo i efikasno, za što go očekuvale golemi i teški bitki. Bo isto vreme dobil pismo od Makedonije, od Parmenion, v koje to go predupreduva da vnimava i da ne mogo doveruva zdravjeto na Filipa, za što to je podkupeno dare in so desetiljedi talenti, da go otruje. Pismo to predizvikalo golemo nespokojstvo v odušeta na Aleksandar i Krišum procenuval za što da se opredeli, za stravot ili za nadešta. Da se posomnevam li vo vernosta na lekarot, da popuštam li i da bedam poguben vo šatorot. Se pak podobro je da umram od tuj zlostor, odošto od strav. Dodeka vaka razmisluval, Filip go podgotvil lekot in mu go donesel, da go izpije. Aleksandar go izpil lekot, a duri potoja mu go pokažal pismo to. Iako go primif ova pismo, jaz go izpif ona što mi go dade. Verujem, deka se ga i ti si isto toliko zagrižen za tvoj odživot, koliko jaz za moje to zdravje.
Aleksandar Vov je krajišta pominal cijela zima, 326.-327. pred naša tajera. Osvojuvajki Giovije plemenja okolo Karakorum i Hindukoš. Nekda su Arno, nekda su Sila. Ruf Veli. Ostanala nepokorena jedna stena koja je izgledala nepristapna i neosvojiva, ama vo dušata go obzela želba da je sovlada prirodata ili makedonski inajt koji zna. Ta rekao, se koji od svojot odret neka mi dovede 300 najprgavi momčinje koji vo naša tatkovina se sviknati da te rad stada po planinskete pateki i neprodnite steni. Vednaš se su obrale momci makedonci planinci koji se odlikuvala so lesnotije na telata i so duhoven žar. Mi pogledal i im rekao, momci moji i vrsnici, So vas so vladove v utvrduvanja na gradovi koji pred toja bile nepobedivi. Pominav planinski srtovi pokrijeni so večen sneg. Jaz vi dadov primer, no gi vidov i vašite podvizi. Stenata šta je gledate ima samo eden prijot. Nego varvarite go obsadile, na ništo drugo ne vnimavajat. Prirodata ne sozdala ništo toliko visoko, kada što hrabrosta ne može da se iskači. Ispitovajki go ona za koje drugite nema ani nadeš, nije je podčinivno pod naša vlast Azija. Iskačite se na vrvot, a koga ki go zazemete, ki mi dadete znak, so beli platna. Se razbira, mnogo brzo neosvojivata stena, stanala za sekogaš osvojena stena. Informacijite za hunzite se vistinska redkost od jedna jednostavna pričina, bile redki i posetiteljite. Mnogo malko lug je znajela za njih, a ušte pomalko uspejale da stigna do njih. Pogledajte gdje ovije mesečevi predeli i se vi stanova jasno. Ova je toa, ova je krajot na svetot. Do ovde stignala makedonska ta falanga so makedonsko do sonce, na štitovita i vodušata. Mi je sme ušte na Karakorum Road. Prosečna brzina na dviženje na našiju džip 25 km na čas. Vozime veke 19 časa. Ne faća noć. Okolo nas isčeznuva cita tragi na civiliziran svet. Se budem vo zemljete na hunzite. Sliki, formi i boji za koji sum mislela deka može da bidat plod samo na umetničke imaginacije. Sustojba na duhot koja odposlija definirav kako cerebralna ekstaza. Unikatnosta na ta emocija na ova mesto može da bidat oblast samo na onije što je spoznala dlaboko makedonska ta dimenzija vo sebe, pa ima atličen kriterijum za ubavinja, generacijski prenesovan ako si porod Makedon. Toga što je vondremenska makedonska ubavina. Zemljeta na Hunzite, posljednata Himalajska oaza koja ne im dozvoluva na kolosite da se doprat. Sušnost je posljednata točka na istok, po stari odpad na svilata, krajnata istočna granica na drevnoto Makedonsko carstvo ili krajot na svetot onakov kakov što go razbiral Aleksandar. Ovije ludje velat deka se njegovi potomci. Poznato je deka Aleksandar niz svojite osvojuvanja, na svite strateški mesta ostaval četa vojnici, komandant i blagajnik zadolžiteljno Makedonci. Po strateško mesto od ova, zdravje. Hunzite do neodamna verovali v svojite antički bogovi. Islamot go prifatile samo pred 50. godini. Sledbenici se na Aga Khan, najliberalna pa struje v muslimanskijot svet, karakteristična pred se po jednakvosta namažati ženata. 95% od Hunzite se pismeni, 
Повеќе тоа ми взборуваат англиски, во обкружување на народи со огромен процент на неписменост. Заради тоа и заради некои други нешта кои може да бидат резултат само на некаква длабока генетска порака, хунзите не само што не се племе, како што обично ги нарекуваат, туку се релативно модерна цивилизација во дефинитивно заостанат регион. Во некои написи од 40-тите, хунзите се спомнуваат како долговечни луѓе кои никогаш не се разболуваат. Тие својата виталност ја должат на фактот што научиле да живеат со природата и да се вклопат во неја. Сами во својот микрокосмос, во симбиоза со Хималаите. Од отварањето на Каракором Роуд тие се отворени и за светот. Долината на хунзите станува место на можности. Атракција за освојувачите на врвови или последна станица кон Тибет. Новиот свет полека, но сигурно навлегува во земјата на хунзите или во последното изгубено царство на Хималаите. Еден човек во земјата на хунзите ми кажа реченица што ме наежи. Замисли ја рече големината на Александар, што му успева да не поврзе и после 23 века овде на крајот на светот. Ви станува јасно дека вистината никогаш не може да се изгуби низ маглите на историјата. Доволна е само иницијација и еден цел процес несопирливо започнува. Се она што 23 века било длабоко замрзнато во ледениот брек на колективната македонска меморија, излегува како сознание, како доживеа на визија или како свест за себе. Процесот што започна, некој го нарекоа македонизам. Тој кај хунзите никогаш не престанал. Прошетката ни с Каремабат, или Балтит, како што се викаше до неодам на главниот град на Хунзите, наликува на прошетка по мијачките места, или може би на калдрмите ни с Крушево, или Вевчан. Дукјанчиње исти како во Охридската чаршија. Вес идентичен на овој имам купено на пазарот во Струга. Веројатно сите овие препознатливи асоцијации има права да се чувствувам како дома. Ова е тврдината Балтит. Некогаш тврдина за кралевите на хунзите, денес музеј. Културолошко-антрополошките анализи на овие градби ќе оставам да ги направат архитектите, за тоа колку битието на еден народ се рефлектира во архитектурата. Мене оваа градба ми личи на македонски манастир. Го пропатувавме Пакистан од крајниот јук до крајниот север, на вистина не видовме слична архитектура. Првата комуникација со нашите далечни роднини звучеше вака. Italian? No, Macedonian. Macedonian? Yes. You know where is Macedonian? We are the same? Yes. <laughs> we are very <very> same. <laughs> so she, she looks like a many uh, women here. Yes. Uh. It's unique. It's very unique. How do you say arms? This is Shaka. Yeah. I have 
personally uh, learned because I'm working here for one of the uh, ancient monument and cultural in active I'm deeply involved in cultural activities of this region so uh, this is a nature natural thing uh, whenever we meet a Macedonian person mm -hmm. um, today's in scenario uh, an inner good feeling coming out and mm -hmm. the unique uh, you feel uh, happiness so that sounds uh, there are indeed deep connection with the Masodin, Macedonians. <laughs> Our genes tells us your relatives are here around. So this is one thing and then the people of Punza uh, are very uh, proud uh, to say that uh, uh, their descendant uh, were the Macedonians. And uh, the, this I have remembered uh, from our uh, old uh, eldest people. Uh, they often tell the stories to, to their younger children that you are uh, the uh, descendants of the uh, Alexander the Great Macedonia. Mm -hmm. So that uh, has been inherited in the hearts of the people. So, One thing okay. I want to um, say hello uh, to the people of the Macedonians, our uh, ancient root, uh, um, and um, Please, uh, I want to convey our uh, warm feeling to the people of Macedonians and uh, this uh, message of my heartfelt uh, warm feelings uh, take into the Macedonia and may kindly be aired and to reach to each and every person of the Macedonians. Well, actually, although historically, mm -hmm. the people of Hunza received a lot of inputs from different cultures, from different people. Yes. But at the same time, we believe that, you know, still we have been able to maintain our own unique identity. We, we have a lot of pride in this, you know, in our language, Brushaski. Yes. And therefore, we would, uh, we would go miles and miles to yes. preserve and maintain Македонскиот лингвист, доктор Илија Чашуле, професор на Универзитетот Меквори во Сидни. После 12 годишни научни истражувања и престој кај хунзита, има црсти докази за тесна врска помеѓу Бурушаскиот и Старомакедонскиот, т.е. Бригискиот. Некои бригиски зборови се и до ден денес зачуваат во современиот македонски јазик. Тоа се зборовите Бара, Вади, Врне, Турне, Гази, Брка, Севика и така натаму и така натаму. Брушаскиот звучи вака. Чири минува, е, шапик шуба, чај минува, баю ми ба, бе шакер ми ба чај. Ете гјар асок, баю ми ба, шакер ми ба, ки си да ете го рече. Амулум до кова, матанум до кова, асилум до кова, ете гјар асо. Мене ба, ун гјар асо. Ете дум да унар гор, джагабар джа ечам, ун гјар асо ко тхорар. Амула ни чаму, Matan bila ha, jipulu ni cha, be piyadal ni cha, amula ni cha, ita jar aso. Yeah, in fact, I I met a you know good friend Ilya, but for a brief time. However, I I also read his draft paper, which he researched, you know, trying to establishing a link, historical link, between the language of Macedonia and the Brusheski. Yep. We have been, a lot of people are telling us, particularly, you know, the Britishers who did a lot of research here. Yes. They are saying that, you know, look, I mean, this is a language which is very isolated, which has Nobody no roots. Nobody in the world you know, speaks, yes. And which has no roots. Mm -hmm. That really worries me. If I don't have a roots, what am I going to do? It? Yes. I, yes. I need yes. a roots in order to yes. prove my identity. So I think because of is uh, we, uh, we have been you know uh, listening from our you know parents and grandparents mm -hmm. that this uh, this area was first populated by the soldiers of the Alexander the Great who by, for various reasons you know mm -hmm. uh, left behind and then you know later on they settled over here mm -hmm. and that may, may we, uh, he or maybe you know after, or other people after him or uh -huh. those who are interested in this you know area uh -huh. may able to establish a fact that yeah i mean the brushaski this came from macedonia 
Узите се дел од Пакистан од 1974 година. До тогаш тие живееле во своја држава со свој крал, кој ја има титулата Мир. Кралот на Хунзите се вика Разан Вархан. Мир беше отсутен за време на нашиот престој таму, а нас не пречека неговата супруга, кралицата на Хунзите, Рани Атика. Кралицата на Хунзите изрази надеж дека ние до прва ке соработуваме и ке разменуваме идеи, проекти и визии. Првиот контакт е прв за што треба да има и следен, вели таа. Последната вечер во земјата на Хунзите, нашите домакини не испратија како што е редот. Сузурли и тапани.
за да стигнете од кај хунзите до кај калашите ви требаат уште 18 часа возење. Назад до Гилгит, преку Каракорум, па по Хиндокуш се до границата со Афганистан. Треба да се поминат многу планини, по пат што повеќе личи на патека, нека да треба да чекате со часови и да најдете начин како да се разминете. А нека да едноставно морате да платите, ако сакате понатаму. На некои места, од глечерите и надојдените води од Хиндокуш и патеката станала река, и тогаш патувањето ви станува камал трофи по Хималаите. Само што нашиот трофеј на ова патешествие ке бидат калашите. Од 23-4 илјади луѓе во три села, скриени во пазувите на Хиндокуш. И тие, како и хунзите, за себе тврдат дека се директни потомци на Александар. И после сите лоши патишта, фасцинантни гледки, долги процедури за добивање специјални дозволи за влеска и калашите, полициски евидентирање барем десети на пати додека траеше патувањето, ке ви се случи еден од оние мигови во кои времето застанува. Како момент од предходниот живот, како македонска државу, некакви лични визии за чинот на допирање со личната суштина. На еден мост како Бошков мост, по една река како Гарска, по еден пат како Низјама, вртиш лево за Бамбурет. Едно од трите села во долината на Калашите. По кои критериуми да ги судеш луѓето кои немаат врска со нашите мерила на вредности? Луѓе кои нигде не брзаат, не се обтеретени со стекнување материјални вредности, току живеат како што ќе им додели судбината. 21 век, светот врие, завршува еден круг, почнува нов. Цивилизираните луѓе од западните цивилизации вибрираат во ритамот на високотехнолошкиот 21 век под чудната, скриена меѓу редови предпоставка дека повеќе живот зависи од повеќе пари. А пред тебе се луѓе за кои тоа не важи. Те дочекуваат како да те познаваат цел живот. Се случува спонтана интеракција, после која чувствуваш дека душата ти ја дала, но истовремено ја имаат и твојата, комплетно и абсолютно. Ако некаде на светот позитивните вселенски вибрирања со чувала една група луѓе, недопрени, неконтаминирани, скриени и изолирани од цивилизацијските придобивки, тоа се овие луѓе, со друг концепт за времето. За Калашите не постои научна студија. Ни еден етнолог до сега не ги дефинирал и не успеал да објасни како овој народ создал толку специфична култура, фолклор, носи, обичај, религија, јазик, кои не имаат никаква врска со ни една од поновите култури, а особено не со културата во околните региони. Не да дукај 
надеюсь, он... Лена, ты что, сакам да выкажем? Иностранно македонский вас против практика не можешь ничто. Я прошу вам, Миркана, колку годы не има. На вистина не знам, не велета. По сокачинята ни с бамбурет шетаат най-грациозните жени во овој дел од светот. Секој ден се вака накитани, нашминкани, свечено облечени. Секоја за себе хималајска царица со својата круна на главата, која ја викаат куп и без која не излегуваат од дома. И имињата им се специфични, убави и звучни. Жените се викаат Арена, Асна или Аврули Миркана, како нашава пријателка. Типични машки имиња се Катамир, Утамир, Мирјан, Самор или Арор, како што го викаат Богот на Сонцето. Ова е место каде што жената високо се респектира. Па ни една од калашките жени не се омажила без љубов во така наречен договорен брак што е вообичаен за регионов и за исламскиот свет. Калашката традиција на жената ја дава подполна слобода, се додека не стапи во брак, таа може да ги избира и менува своите партнери без притоа да најде на осуда од заедницата. А бога ми од како ке стапи во брак, таа не трпи малтретирање, како секоја права македонка. Е, uh, ја Калашите овде ги викаат кафири, што значи неверници. Имаат уникатна и автентична религија, веруваат во духови и самовили и во 12 богови. Врвниот бог Имра, па потоа Мони, Гиш, Багист, Арон, Санру, Сатарам и други. И нивните храмови се мистични и чудни. Внатре тие палат ритуални обнови, принесуваат жртви на духовите и на боговите. Чудни се нивните обичаи, танцуваат и пеат и на веселби и на погреби, бидејќи исто ги почитуваат и животот и смртта. За нив умирањето е само поминување од светот на живите во загробниот свет. Затоа калашите и живеат со своите мртви и нивните гробови се отворени, за да можат да комуницираат со нив. 40 дена по смртта палат свеќа на гробот на мртвиот. А ако бил добар човек, до гробот стои еден од нивните тотеми. Велат дека калашите имаат церемонија за влегување во подземниот свет, за повторно да ја видат земјата од која што дошла. До сега на таа церемонија никогаш не викнале ни еден турист. Од 40 калашки села. Горе споменатите обичаи можете да ги видите само уште во три села. Бамбурет, Бирир и Румбур. Другите се подполно исламизирани. Во Бамбурет на сред село ја забележавме и оваа незавршена градба. Тоа треба да биде грчки културен центар, резултат на десетгодишен труд на грчки мисионери по калашките села. Hello, I am from uh, Kalash Valley. So, hello to uh, Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have uh, different uh, uh, explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in two parts. The Alexander the Great. He came by Khyber Pass, not by this village, this valley. So he's uh, one of the journal. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lavari Pass. So here is the Kalashian people, we call Kalashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here? How they start to live here? 
So that is a very important question. So at that time, so it is a very long, long way from Macedonia to here. It uh, took eight, or eight years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness? So in our explanation, they start to live here. They, they cannot go with the Alexander the Great. So they stop the Alexander the Great and they start to live here in this valley. So they are still, still like a that time, you know, their culture, their tradition, the same like that, uh, that uh, about uh, 326 BC. So people said they are same like that, uh, that time, living like that time. But uh, uh, Kalashian and the Hunza people, they are totally different yes. from the part of Pakistan. You know. The language, history, and uh, culture is totally, living life is totally different. So they're, they're not from here, Hunza people and the Kalashian people. They're of course from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are uh, from Macedonia in Hunza. The history, you know, it's uh, become a uh, father to son and a son to son, son to son, son to son. Nobody write, uh, nobody write a book or some explanation. So this is the uh, true explanation, I think. And later, you know, in that time here in the Hunza also, there is uh, no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia. <laughs>